Hey guys, hi, and we are back with the Sprint 2 series. We saw your wonderful response. Okay, I loved your response. Okay, the love which you showed to us. बहुत अच्छा लगा हमें आपका response देख के. इसलिए हम लाए हैं Sprint 2. इसमें exclusively we'll focus on you know discussing questions. हम questions discuss करेंगे इसमें exclusively है ना? For example, 2018 पिछले साल का जो paper आया था science का हम वो discuss करेंगे इसमें. ठीक है स्प्रिंट 2 में और हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई का सैंपल पेपर ओके सीबीएसई सैंपल पेपर देती है बिफोर द एग्जाम सो वील डिस्कस दैट आल्सो ओके एंड फाइनली वील डिस्कस वन मोर वेदांतु का सैंपल पेपर ठीक है हम तीन सैंपल पेपर देखेंगे उसमें देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है और मतलब कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनको लिखना कैसे चाहिए ठीक है हम ये सब देखेंगे स्प्रिंट टू में स्प्रिंट वन में मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर करा है ठीक है उसमें मैंने क्या करा है स्प्रिंट वन में मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन करी हैं आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज न्यूट्रिशन मैंने पूरा चैप्टर्स को आपको एक्सप्लेन करा है न्यूट्रिशन मैंने पूरा सॉरी लाइफ प्रोसेस पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करा ठीक है उसके बाद हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी करा ठीक है देन हमने हेरिडिटी रिप्रोडक्शन और नेचुरल रिसोर्सेज भी करा उसमें मैंने क्या करा ज्यादातर कॉन्सेप्ट में ही फोकस करा बट अभी इस स्प्रिंट टू में आई यू नो सॉरी ट्राई टू डू क्वेश्चन ओनली अभी हम क्वेश्चन करेंगे हो सका तो हाँ जितना हो सका उतना आपको हम कॉन्सेप्ट भी देंगे बट इट विल बी मेनली फोकस ऑन एग्जाम कैसे लिखना है ठीक है मेन फोकस हमारा रहेगा कि एग्जाम कैसे लिखना है सो so, देना बेटा थ्री फोर थिंग्स ओके वेन यू आर राइटिंग योर एग्जाम आपकी जो बुकलेट होती है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होती है ठीक है आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उनका माइंड सेट क्या है ओके व्हाट इज द माइंड सेट ऑफ द टीचर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं ठीक है वो क्या करते हैं वो बेसिकली उनको वो एक रूम में बैठे होते हैं और वो डेली के सौ दो कॉपीज चेक करते हैं डेली के सौ दो आपके जैसे बच्चों के पेपर चेक करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें उनका काम आसान करना चाहिए ठीक है हमें उनका काम आसान करना चाहिए सो हाउ डू वी मेक देयर वर्क आसान हम उनके काम को आसान कैसे करें मी मीन हाउ डू वी मेक देयर वर्क इजी बाई राइटिंग नीटली हम उसको प्रेजेंट अच्छे से करेंगे हम अपना जो आंसर होगा उसको प्रेजेंट अच्छे से करेंगे आपको समझ आ रही है बातें मैं क्या कह रहा हूं अब जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको यह पता नहीं है कि Uh, आप मीडियोकर स्टूडेंट हो आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप टॉपर हो या फिर आप आपको कुछ आता ही नहीं है ठीक है उनको ये नहीं पता वो बस आपको जज करेंगे आपकी आंसर कॉपी से तो मैं आपको बताऊंगा आपको आंसर कॉपी में ऐसा क्या लिखना है और कैसे लिखना है कि आपके मार्क्स अच्छे आए समझ रहे हो आप बात को ठीक है आपकी जो आंसर कॉपी होती है इट इज समथिंग लाइक दिस लाइक रेक्टेंगुलर होती है उस पर यू मेक मार्जिन है ना एंड यू राइट ओवर हियर सो हाउ डू यू रेप्रेजेंट आपके आंसर को आप रेप्रेजेंट कैसे करोगे अच्छे से ठीक है वो हम देखेंगे इस प्रिंट एक्स सीरीज में ठीक है और हम आपको बताएंगे कि कितने मतलब एक मार्क का होगा तो एक पॉइंट लिखना चाहिए दो मार्क्स का आंसर है तो उसमें दो पॉइंट लिखना चाहिए तीन मार्क्स का आंसर है तो यू नो कॉम्प्रिहेंसिवली तीन पॉइंट लिखने चाहिए और डायग्राम भी होना चाहिए पांच मार्क का क्वेश्चन है तो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये सब चीजें हम देखेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको सारे स्टूडेंट्स को कि आप प्लीज हमारी स्प्रिंट एक्स सीरीज जरूर देखें ठीक है उसमें हमने बहुत ज्यादा कवर करी है मैंने स्पेशली उसमें डायग्राम्स कैसे बनाने हैं वो मैंने कवर करा है और मैंने बहुत ज्यादा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल उसमें पूरा एक्सप्लेन भी करा है मैंने कि कैसे होता है ठीक है इंटरेस्ट में वो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा बहुत ज्यादा अगर आप वो वाली वीडियोज देखेंगे आपकी कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी ठीक है चलो तो प्लीज ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च करा है वेदांतु ऐप आप प्लीज इसको डाउनलोड करिए अपने फोन में है ना उसमें डाउट सॉल्विंग स्टडीज और क्लासरूम की मतलब फैसिलिटीज हैं वहां पे भी आप डाउट्स पूछ सकते हो और जो भी हमारे कंटेंट हैं जितना भी कंटेंट हम यहाँ पे देते हैं वो सब इस ऐप पे भी अवेलेबल रहेगा ठीक है तो प्लीज आप जाके इसको डाउनलोड करिए जरूर है ना और मेक यूज ऑफ द कंटेंट है ना गुड इट इट लुक समथिंग लाइक दिस है ना वंस यू डाउनलोड इट यू बी एबल टू डू इट बेटर तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीबीएसई सैंपल पेपर ओके सो सैंप सॉरी या सीबीएसई 2018 का जो पेपर आया था हम वो डिस्कस करेंगे आज ओके okay? बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आए थे वो वाले हम डिस्कस करेंगे तो ठीक है बेटा मेन चीज बताता हूं आपको मैं दो तीन चीजें बताता हूं ठीक है जैसे मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए 
ठीक है तो कैसे हम अपने रेप्रेजेंटेशन को अच्छा करें तो रेप्रेजेंटेशन को अच्छा करने का होता है कि जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन है ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हमने उसका उसको यहां पे खत्म करा देन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस फर्स्ट क्वेश्चन वी शुड लीव एटलीस्ट यू नो गैप ऑफ टू लाइन एंड देन स्टार्ट विद आर सेकेंड क्वेश्चन मीन इट शुड बी इजिली विजिबल कि हाँ यहां एक क्वेश्चन खत्म हो गया यहां दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है लीव अप्रोप्रिएट स्पेसिंग बिटवीन द क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज एग्जामिनर को अच्छा लगेगा है ना अगर आप मैं आपको आपको एक क्वेश्चन पेपर देता हूं आपको आंसर शीट देता हूं उसमें सब अच्छे से स्पेसिंग दे रखी है तो आपका काम तो इजी हो गया ना आपको बस जल्दी जल्दी देख के टिक करके आगे बढ़ते जाना है है ना तो ये आपका बेसिकली नीटनेस बढ़ाता है अगर आप स्पेसिंग छोड़ोगे दो क्वेश्चन के बीच में तो क्या होगा आपकी नीटनेस बढ़ेगी ठीक है तो वेन नीटनेस इंक्रीजेस योर मार्क्स ट्रस्ट मी विल इंक्रीज दिस टीचर हुकिंग योर कॉपी विल लाइक यू ओके आज ए टोल्ड यू हिल बी चेकिंग हंड्रेड एंड हंड्रेड ऑफ कॉपीज तो उसको ईजी कर दो उसके लिए काम ओके जस्ट मेक हिम पुट लेट लेस एफर्ट इन चेकिंग योर कॉपीज ओके तो वो करेंगे हम सो फर्स्ट फर्स्ट थिंग इज वॉट लीव गैप बिटवीन योर एंसर ओके क्वेश्चन नंबर वन एंड टू के बीच में आंसर एंड इफ देर इज से ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू एंड बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर टू देन ऑल्सो डोंट राइट दैम साइड बाई साइड एक लिखा फिर उसके बाद लीव सम गैप एंड देन राइट द सेकेंड पॉइंट आर एबल टू फॉलो अगर आप गैप दोगे तो इट विल लुक बेटर ट्रस्ट मी इट विल ब्यूटिफाई योर आंसर आपका आंसर बहुत सुंदर दिखने लगेगा ठीक है और आपका एग्जामिनर आधा मार्क एक मार्क एक्स्ट्रा देते हुए जाएगा ठीक है इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर आंसर आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो ठीक है आपने खाना वाना बना लिया उसको एंड में यू नो डेकोरेट करते हैं तो इट लुक्स रियली नाइस राइट वंडरफुल है ना सो इट्स लाइक दैट ओनली ओके सो लेट्स सी 2018 का पेपर मैं आपके कॉन्सेप्ट भी जितना हो सके उतना क्लियर करने की कोशिश करूंगा बट या विल स्टिक मेनली टू द क्वेश्चन दिस टाइम या तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ P plant bearing violet flower and P plant bearing violet flower. Sorry, white flower. Violet and white flower. हमें पता है क्या पता है हमें कि violet is dominant. Violet is what? Violet is a dominant character. हमने पढ़ा था ना ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है है ना जो एक्सप्रेस करता है अपने आप को ठीक है वायलेट डोमिनेंट है और वाइट एंड वाइट रिसेसिव है वाइट क्या है रिसेसिव कैरेक्टर है मीन्स ये एक्सप्रेस नहीं होगा इन केस ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन ओके चलो लेट्स लेट्स सॉल्व दिस नाउ सो वायलेट आई वायलेट का जीनोटाइप आई गिव से कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई एंड वाइट का जीनोटाइप आई कीप एस स्मॉल वाई एंड स्मॉल Why? So now in Mendel's experiment, what did they do? They breed these two plants, white flower or violet flower. को उन्होंने breed कर दिया. तो इसमें क्या हुआ? What are the possible combinations? Small y, capital Y, capital Y, and small y, small y. So here, what will be the combination? Capital Y, small y, capital Y, small y, capital Y, small y, capital Y, and स्मॉल वाई नाउ दिस इज वॉट जीनो टाइप इज वॉट इज जीनो टाइप बेटा जीनो टाइप मतलब जीन में क्या है जीन्स का कॉम्पोजिशन क्या है ओके ना वॉट इज फीनो टाइप फीनो टाइप मीन्स वो दिखेगा कैसे वॉट इज इट्स फिजिकल अपियरेंस मतलब बाहर से कैसा दिखेगा मेरे जीन्स अगर वाई वाई है तो मैं बाहर से कैसा दिखूंगा वायलेट अगर मेरे जीन्स स्मॉल वाई स्मॉल वाई है तो मैं बाहर से कैसा दिखूंगा वाइट अगर मेरे जीन्स कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हैं, तो मैं कैसा दिखूंगा यस वायलेट मैं फिर से दिखूंगा वायलेट कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई मीन्स 
वायलेट वाई वायलेट बिकॉज दिस कैपिटल वाई हैज डोमिनेटेड व्हाइट को डोमिनेट कर दिया इसने व्हाइट को एक्सप्रेस ही नहीं होने दिया समझ आ रही है है ना सो so, इसलिए हम इसको कह रहे थे स्टार्टिंग में ही डोमिनेंट डोमिनेंट मतलब अगर इन केस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई रहेगा तो कैपिटल वाई एक्सप्रेस होगा स्मॉल वाई एक्सप्रेस नहीं होगा मतलब दिखेगा नहीं व्हाइट कलर नहीं दिखेगा कौन सा कलर दिखेगा व्हाइट सॉरी वायलेट दिखेगा आपको समझ आ रही है है ना वेरी गुड नाउ नाउ अब हमने क्या कर हमें ये मिला था कैपिटल वाई ये हमें एफ वन जनरेशन मिला सॉरी यह हमें मिला एफ वन जनरेशन नाउ मैंने इस एफ वन जनरेशन को फिर से एफ वन जनरेशन से ही ब्रीड कर दिया मतलब दो अब जब पी प्लांट के बच्चे हुए तो दे रहा है टू पी प्लांट मतलब दो बहुत सारे हुए होंगे सो so, सब में कैपिटल वाई स्मॉल वाई था तो अब मैंने क्या करा कैपिटल वाई स्मॉल वाई को मैंने फिर से ब्रीड कर दिया आपस में ही ब्रीड कर दिया मैंने तो कैसे करूंगा मैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई इधर रखा इधर ऑल्सो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई तो क्या आ गया कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई आई विल फॉलो अब 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 ये मेरा जीनो टाइप हो गया मेरा फिनो टाइप क्या होगा मेरा फिनो टाइप मतलब फिजिकली मेरे को कैसा दिखेगा मेरे फ्लावर्स कैसे दिखेंगे मेरे को मेरे फ्लावर्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई मतलब यहां पे कैसे दिखेंगे ये हो गया वायलेट दोनों ही जीन्स वायलेट वाले हैं तो वायलेट ही दिखेगा ये यहां पे क्या होगा यहां पे अगेन वायलेट डोमिनेट कर जाएगा यहां पे क्या होगा यहां पे भी वायलेट डोमिनेट कर देगा एंड यहां पे क्या होगा यहां पे दोनों स्मॉल वाई स्मॉल वाई हैं तो कौन सा एक्सप्रेस होगा व्हाइट एक्सप्रेस हो जाएगा क्यों क्योंकि कैपिटल वाई है ही नहीं उसको डोमिनेट करने के लिए आई विल फॉलो सो रिसेसिव दोनों रिसेसिव हो जाएंगे तो यहां पे क्या हो गया व्हाइट बन जाएगा ये हमारी एफ वन जनरेशन थी इसको हम इस पूरी चीज को हम क्या कहेंगे हमारी एफ टू जनरेशन आई है एफ टू जनरेशन कैसे आई है इसको इसी से इसको दो बार ब्रीड करने से हमारी एफ टू जनरेशन आ गई है बेटा फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस यू नीड टू नो वट इज अन वर्ड्स एन अलील है ना ये आपको मैंने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया था ओके आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट अगेन बट या प्लीज आई गेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम ओके इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना ये आपके एग्जाम में आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें हम बस एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है जिसमें हम दो कैरेक्टर को स्टडी करते हैं बेटा सो डीएनए क्या होता है अलील क्या होता है या प्लीज देखिए हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में है ना अब हम इसके आगे चलते हैं आपको समझ आया होगा आई क्वेश्चन बस इस स्टेप तक था बट मैंने आपको आगे का एक और स्टेप बताया ठीक है ओके सो या क्वेश्चन इज अंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग अ प्लांट पी प्लांट बेरिंग वायलेट फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर जब मैंने एक वायलेट फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को ब्रीड करा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर इज अ वायलेट फ्लावर आई विल गेट अ वायलेट फ्लावर हमने देखा कैसे वायलेट फ्लावर आएगा हमारे पास है ना क्योंकि वायलेट में दोनों डोमिनेंट जीन थे यहां पे सॉरी दोनों अलील डोमिनेंट थे यहां पे व्हाइट में एक जो दो, दोनों रिसेसिव थे जब हमने क्रॉस करा तो हमारे पास हाइब्रिड आया है ना और उसमें क्या करा डोमिनेंट वाले रिसेसिव को सप्रेस करा और सारे के सारे फ्लावर हमारे वायलेट निकले I guess this is a very easy है ना आपने ये कर रखा होगा स्कूल में है ना सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके आपको पूछेंगे कि F1 में ये है F2 टू जनरेशन में क्या होगा ये भी पूछ सकते हैं मैंने आपको F2 टू जनरेशन का भी बताया अभी है ना चलो आगे चलते हैं वेरी गुड ना सेकेंड ये क्वेश्चन आया था है ना नेम द गस्टेटरी रिसेप्टर ये जो क्वेश्चन आया था ना दिस वॉज लाइक थोड़ा वेग सा क्वेश्चन था वेग सा मतलब क्लैरिटी नहीं थी इस क्वेश्चन में दिस ए पार्ट में इसमें ना क्लैरिटी नहीं थी तो सीबीएसई ने इसमें मार्क्स अवॉर्ड कर दिए दो मार्क्स का था तो एक मार्क्स सबको मिल गए थे क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं थी तभी हमें क्या करना चाहिए हमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए चाहे आते हो या नहीं आते हो ठीक है हमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कुछ भी चाहे आप यू नो यू जस्ट राइट द क्वेश्चन अगेन जस्ट राइट गस्टेटरी रिसेप्टर और छोड़ दो बट प्लीज सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कई बार ऐसा होता है कि सीबीएसई आपको मार्क्स अवॉर्ड कर देता है 
ठीक है तो प्लीज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं कुछ भी लिखना है बट यू नीड टू राइट आपको लिखना ही लिखना है कि हाँ यू आप बिल्कुल खाली मत छोड़ो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि चेकर आपको चेक कर रहा और जल्दी जल्दी में आपको नंबर दे के भी चला गया ओके देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो ठीक है तो प्लीज आप जरूर सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ठीक है तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था तो सीबीएसई ने सबको मार्क्स अवॉर्ड कर दिए तो क्या हुआ क्वेश्चन था कि नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर गस्टेटरी होता है टेस्ट रिसेप्टर ठीक है गस्टेटरी क्या होता है टेस्ट टेस्ट रिसेप्टर होता है तो टेस्ट रिसेप्टर कौन सा होता है टंग राइट तो आंसर वॉज टंग बट ये क्वेश्चन थोड़ा वेक था इसलिए इसका आंसर आपको ऐसे ही मिल गया ठीक है और ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर भी बताना था ऑल फैक्ट्री क्या होता है बताना भैया ऑल फैक्ट्री क्या होता है स्मेल एवरीथिंग रिलेटेड टू स्मेल इज कॉल्ड एस ऑल फैक्ट्री ऑल फैक्ट्री नाम एक और जगह में पढ़ते हैं कहां पढ़ते हैं ऑल फैक्ट्री यस कहां पढ़ते हैं है ना फोर ब्रेन हैज ऑल फैक्ट्री सेंटर्स ऑल फैक्ट्री सेंटर्स कहां पे हमारी ब्रेन में फोर ब्रेन में हमारे ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ऑल फैक्ट्री सेंटर मतलब जो भी हम स्मेल करते हैं वो कौन से पार्ट में जाके प्रोसेस होता है फोर ब्रेन में प्रोसेस होता है समझ रहे हो आप ठीक है सो या सो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या होगी हमारी नोस नोस से तो स्मेल करेंगे ना हम तो ये आंसर थे बट ये वेग थे इसलिए हमें ऐसे फ्री में मार्क्स मिल गए तो आपको प्लीज सबको आंसर लिखना है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन था राइट वॉट इज ए एंड बी इन दिस ये कौन बताएगा क्या होगा इसका आंसर वेरी इजी ये हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्लास में करा था प्लीज ओके okay, तो मैं आपको प्लीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि स्प्रिंट टेक्स देखिए क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है मैंने ठीक है बायोलॉजी बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब हुई है ठीक है तो आपको बहुत हेल्प करेगी बहुत एनरिचिंग कंटेंट है वो ठीक है चलो अब ये देखिए आप मेरे को बताइए कैसे ये सॉल्व कैसे करेंगे ये पेपर में आया था क्वेश्चन ईजी था ये यस हाँ ट्राई करिए आप मैं बताता हूं वेरी गुड सी या तो ये न्यूरॉन होता है हमारा ये हमारा न्यूरॉन है ठीक है ये होती है हमारी डेंड्राइट्स तो ये है डेंड्राइट्स ये हमारी डेंड्राइट्स ओके नाउ सिग्नल कहां जाता है डेंड्राइट से डेंड्राइट से कहा जाएगा यहां पे जाएगा व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड एस यस पीपल एक्स ऑन राइट एंड व्हाट इज दिस पार्ट नोन एज बेटा बाय द वे दिस इज नोन एज साइट ऑन और बेटा ये डायग्राम न्यूरोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लीज यू नो Draw it, है ना वेन एवर यू ड्रॉ विद मी और यू नो जस्ट प्रैक्टिस इट बिफोर गोइंग फॉर एन एग्जाम ओके वेरी इंपॉर्टेंट दिस डायग्राम इज ओके सो क्या हुआ डेंड्राइट <laughs> से कहा जाता है सिग्नल यहां से आती सेल बॉडी में जाता है सेल बॉडी से कहा जा रहा है एक्सॉन एक्सॉन से कहा जा रहा है ये क्या है हमारी एंड पॉइंट ऑफ न्यूरोन दैट इज नर्व एंडिंग यहां पे आ जाता है ठीक है अब आप आंसर कर सकते हो आई गेस यू कैन आंसर इट प्रॉपरली फ्रॉम डेंट राइट वेर डज इट गो इट गोज टू द सेल बॉडी एंड फ्रॉम सेल बॉडी वेर डज इट गो इट गोज टू दिस प्लीज एक्सॉन एंड फ्रॉम एक्सॉन इट गोज टू द नर्व एंडिंग इजी मार्क्स ओके दीज आर इजी ग्रैप्स मैं आपको बता रहा हूं पेपर में ना पूरे पेपर में देल बी से 30-40 परसेंट ऑफ क्वेश्चन जो बहुत ही इजी होते हैं बहुत ही ज्यादा इजी वी टीचर्स हम लोग आपको फेल नहीं करना चाहते ट्रस्ट बी वी आर गुड पीपल ओके वी वॉन्ट टू गिव यू मार्क्स वी वॉन्ट टू यू नो पास यू नॉट पास यू एक्चुअली वी वॉन्ट यू टू स्कोर गुड जो टीचर चेक कर रहा होता है वो कितने भी बैड मूड में हो आपको अच्छे मार्क्स देगा ओके okay? और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही बने होते हैं कि आप इजिली उनको पिक कर लो ठीक है ये सब वैसे क्वेश्चन है आपको उनमें नहीं छोड़ना और वन मोर थिंग 
आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत लो स्ट्रेस इन देंस की यू नो आई आई गॉट मेनी यू नो रिक्वेस्ट कि दे नीड स्टूडेंट्स नीड क्लास ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट बेटा यू डोंट नीड एनी स्ट्रेस मैनेजमेंट यू दिस एग्जाम इज नथिंग दिस एग्जाम इज इट स्टैंड नो वेयर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल ट्रस्ट मी ठीक है अभी आपको बस थोड़ा सा इसलिए लग रहा है मुश्किल क्योंकि आपके सामने है वो चीज आप जब इसको पार कर जाओगे ना इट विल बी लाइक नथिंग ओके सो जस्ट प्लीज बी इन द वॉरियर मोड है ना और आप इसको इजी है बहुत इजी क्वेश्चन सी दिस नथिंग इन दिस ट्रस्ट मी थर्टी फोर्टी परसेंट ऑफ क्वेश्चन विल बी वेरी इजी डेड इजी मतलब आंख बंद करके भी आप उसको कर लोगे ओके okay? बस आप आप फॉलो करिए थोड़ा मेहनत करिए थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड यूल बी रियली गुड टू गो ओके चलो लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना या से बिकॉज ऑफ द एम्बिग्विटी एम्बिग्विटी मीन्स मतलब वेग ने समझ नहीं आ रहा मतलब क्वेश्चन ढंग का क्लियर नहीं था क्वेश्चन तो इसलिए उनको ने मार्क्स दे दिया आपको ठीक है तो, तो हमने देखा ए पार्ट एक्स सेल बॉडी ऑन दिस थिंग ओके वेरी गुड तो बेटा हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है हमने पढ़ा था कि केमिकल्स दो तरह की चीजें हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है एक होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दूसरा सिस्टम होता है केमिकल्स वाला सिस्टम है ना केमिकल्स वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं केमिकल्स वाला सिस्टम है हमारा हार्मोनल सिस्टम हार्मोन्स क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स वो वाले केमिकल्स जो मैसेज कैरी करते हैं उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं हमारी बॉडी कुछ ऐसे हमारी बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स बनाती है जो मैसेज कैरी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं हॉर्मोन्स ठीक है वेरी गुड है ना हॉर्मोन्स कौन बनाता है ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं ग्लैंड ऑर्गन्स जिन्हें हम कहते हैं अब यस है ना हॉर्मोन्स कौन बनाता है ग्लैंड्स बनाते हैं ग्लैंड्स बहुत सारे ग्लैंड्स हमारे थाइरॉइड ग्लैंड है हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है किडनी के ऊपर दो एड्रनल ग्लैंड है है ना तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो केमिकल्स बनाते हैं हमारी बॉडी में ये केमिकल्स क्या करते हैं बहुत सारी चीजें करते हैं जैसे कि थाइरोक्सिन सो so, या yeah, आपको बताऊंगा अभी फंक्शन ठीक है थाइरोक्सिन यहाँ पे लिखा हुआ है पिट्यूटरी हेल्प करते हैं अच्छा पिट्यूटरी भी लिखा हुआ है सो so, बेसिकली ये केमिकल्स मैसेज कैरी करते हैं हमारी बॉडी में ठीक है सो so, अब देखते हैं क्वेश्चन बता रहा है कि एक एक का फंक्शन बता दो तो थाइरॉइड का फंक्शन क्या होता है थाइरॉइड ग्लैंड पहले तो हम बताएंगे कि थाइरॉइड बनाता क्या है ठीक है पहले हम बताएंगे थाइरॉइड कौन सा हार्मोन बनाता है यस yes, बताइए कौन सा हार्मोन बनाता है ये ये बनाता है थाइरोक्सिन है ना थाइरोक्सिन बनाता है अब थाइरोक्सिन क्या करता है थाइरोक्सिन का फंक्शन क्या है ये हमारी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है इट इंक्रीजेस मेटाबॉलिज्म आई विल टू फॉलो थाइरोक्सिन क्या कहता है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है अब पूछोगे सर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना मतलब क्या हुआ मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करना मतलब क्या हुआ मतलब ये क्या करता है जो कार्बन मैं खाना खा रहा हूं जो कार्बोहाइड्रेट मैंने खाया है उसको यूज करता है जो मैंने प्रोटीन खाए हैं उसको यूज करने में हेल्प करता है जल्दी जल्दी यूज करवाता है कार्बोहाइड्रेट से मुझे क्या मिलती है एनर्जी अब मैंने प्रोटीन खाया प्रोटीन को ये जल्दी डाइज करेगा तो मेरी क्या हो जाएगी मेरी बॉडी बनने लगेगी ठीक है फैट अगर जो मैंने खाया वो ये मेटाबोलिज्म अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा वो सारा फैट यूज हो जाएगा अब वो समझ आ रही है तो ये बेसिकली मेरी जो भी चीजें मैं खा रहा हूं वो मेरी बॉडी में जितनी भी चीजें जा रही है उनको इंक्रीज करता है उनकी यूटिलाईजेशन को इंक्रीज करता है समझ आ रही है वेरी गुड चलो अब आगे जाते हैं पिट्यूटरी ना पिट्यूटरी को ना हम एक और चीज कहते हैं पिट्यूटरी को ना हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं हम मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं पिट्यूटरी को बताओ हा क्योंकि ये ऐसा ग्लैंड है जो बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करता है मतलब ये ब्रेन में रहता है और यह करता है बाकी के ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है तो इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं ये टेस्टिस को कंट्रोल करता है ओवरीज को कंट्रोल करता है थायराइड को कंट्रोल करता है ठीक है और और बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है तो इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं ठीक है वेरी गुड नाउ इसने कहा कि इसके इसके हार्मोन्स बता दो कौन से इसके हार्मोन्स बहुत सारे हैं है ना 
से ग्रोथ हार्मोन हो गया एडेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाता है बट हम आपको एक सिंपल सा बता देते हैं ठीक है ग्रोथ हार्मोन आप लोग अभी सब टेंथ ग्रेड में आपकी हाइट्स बढ़ रही होंगी है ना तो वो किसकी वजह से बढ़ रही है आपके ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ रही है ठीक है और कुछ कुछ लोग कहेंगे सर मेरी हाइट नहीं बढ़ रही क्यों नहीं बढ़ रही आपके ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहे ठीक है तो अब 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 उसके लिए ट्राई करेंगे कैसे बढ़ा रहे वो जेनेटिक होता है बेसिकली तो बट या हाँ ट्राई यू नो लटको फाइंग ऑन द बार्स यू माइट इंक्रीज योर हाइट या आई गेस कॉम प्लान यू कैन ट्राई और हॉर्लिक्स so yeah so pituitary what is pituitary do has it's a growth hormone okay agar ye zyada ban jata hai na growth hormone body mein to what happens individuals height increases too much we call it as gigantism agar ye growth hormone kam hota hai body mein so what happens the height of a person does not grow only he'll remain short okay so yeah so pituitary helps in production of growth हॉर्मोन्स ओके वेरी गुड है ना इट इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट बट ये पैंक्रियाज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड और इनके हॉर्मोन्स जरूर पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये है ना अब बात आई पैंक्रियाज की पैंक्रियाज क्या करते हैं पैंक्रियाज का ना एक और नाम कहते हैं हम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हम इसको कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड और ऑल्सो नोन एस मिक्सड ग्लैंड पैंक्रियास को हम मिक्सड ग्लैंड भी कहते हैं भैया मिक्सड ग्लैंड क्यों कहते हैं हम इन्हें ये आपको पता है बताइए यस आई टेल यू व्हाट एपन्स इज पैंक्रियास आर बोथ इट इज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पैंक्रियाज आर बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन अब मतलब क्या एक्सोक्राइन क्या होता है सर एंडोक्राइन क्या होता है मीन्स सी सी ग्लैंड आर बेसिकली ऑफ टू टाइप एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड आर दो विच प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स एंड रिलीज इट थ्रू अ पाइप कॉल्ड एस डक्ट सी आपको दिखाता हूं ये ऑर्गन है मेरा बेसिकली ग्लैंड है मान लो इसने कुछ बनाया और इस, इसको जाना होता है ऑर्गन के पास ग्लैंड जो मैसेजर बनाता है केमिकल हॉर्मोन्स बनाता है वो किसके पास जाते हैं ऑर्गन के पास जाते हैं है ना तो अगर मान लो वो ऑर्गन के पास जा रहे हैं और वो अगर किसी पाइप के थ्रू जा रहे हैं ये पाइप के थ्रू जा रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे ये वाला ग्लैंड हमारा हो गया एक्सोक्राइन ठीक है डक्ट ग्लैंड विथ डक्ट आर कॉल्ड एस एंडोक्राइन पाइप मतलब डक्ट डक्ट मतलब होता है पाइप ठीक है पाइप लाइक स्ट्रक्चर अब आप बताओ अब एक और ग्लैंड है मेरा ठीक है एक और ग्लैंड है ये रहा मेरा ऑर्गन बट अब इसने क्या करा इसने भी हॉर्मोन्स बनाए बट इसके पाइप पाइप नहीं है ये ब्लड में रिलीज कर देता है ये ब्लड में रिलीज कर देता है तो ब्लड से धीरे 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 जाके ये इसके पास पहुंच जाते हैं ठीक है ये पाइप यूज नहीं कर रहा ये कोई बस ऐसे ही ब्लड में छोड़ देता है वो ब्लड से धीरे 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 जाके यहां पे पहुंच जाते हैं तो ये कौन सा ग्राइन ग्लैंड हो गया ये हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड समझ आया ठीक है अब पैंक्रियास ऐसा ग्लैंड है जो कि बहुत एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी आपको कैसे सर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कैसे हो गया पैंक्रिया प्रोड्यूस करता है हमने पढ़ा था डाइजेशन में पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियास क्या प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस और उसको कहां डाल देता है हमने देखा था ना अरे ये क्या हो गया या तो क्या करता है ये देखो पैंक्रियास क्या करता है डाइजेस्टिव जूस बनाता है और ये डिओडलम में डाल देता है और और क्या करता है 
पैंक्रियास हॉर्मोन्स भी बनाता है और इसको ब्लड में रिलीज कर देता है ये कौन से हॉर्मोन्स होते हैं यस बॉयज एंड गर्ल्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आपको समझ आ रहा है पैंक्रियास डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है और इसको पाइप के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम में डाल देता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं एक्सोक्राइन और पैंक्रियास हॉर्मोन्स भी बनाता है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन और क्या करता है ब्लड में छोड़ देता है तो ये दोनों काम करता है एक पाइप के थ्रू भी भेजता है और इसके ऐसे भी छोड़ देता है तो दैट इज वाई इट इज अस्ड ग्लैंड आई विल फॉलो समझ आ रही है दोनों चीजें करता है तो हाइड्रोक्राइन ग्लैंड बट लेकिन जब ये एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं तो पैंक्रियाटिक जूस यह है एंजाइम होता है ठीक है ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड वॉट डू दे प्रोड्यूस मोस्टली दे प्रोड्यूस एंजाइम्स ठीक है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं ठीक है बेटा वेरी गुड सो अब अब मैं पैंक्रियास का क्या बताना हमें पैंक्रियास का हार्मोन बताना तो हार्मोन क्या बताएंगे हम इट प्रोड्यूसेस इंसुलिन है ना व्हाट डज इट डू इट रेड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन क्या करता है ब्लड के ग्लूकोज को कम करता है ठीक है वेरी गुड और ग्लूकोकाउन क्या करता है ब्लड के ग्लूकोज को बढ़ाता है ठीक है वेरी गुड अब ना एक और इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए दैट इज एड्रेनलिन अब बताओ एड्रेनलिन क्या करता है एड्रेनलिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइट और फाइट हॉर्मोन वॉट इज इट कॉल्ड एज फ्लाइट और फाइट जब भी आपको फ्लाइट मतलब प्लेन वाला फ्लाइट नहीं जब हमें भागना होता है कहीं से कुत्ता सामने आ गया हमें भागना है वहां से फ्लाई कर रहे हैं ना भाग रहे हैं ना तो हमारे अंदर क्या आ जाता है एड्रेनलिन आपका अच्छा हैव यू आपको कभी किसी कुत्ते ने चेस करा है तो एकदम से एनर्जी आ जाती है और हम तेज तेज भागते हैं ना वो बेसिकली आपके एड्रेनलिन की वजह से होता है ठीक है और और लड़के जिन्होंने कभी फाइट वाइट करते रहते हैं तो यू कैन फील एनर्जी कमिंग आउट ऑफ दैम राइट है ना कई बार लगता है कि बहुत एनर्जी निकल रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ एड्रेन अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ड्रैगन बॉल जी ओके आई हैव वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ड्रैगन बॉल जी है ना ये जो यू नो गोकू वगैरह होते हैं है ना दे हैव यू सीन एनर्जी एनर्जी स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैम राइट दे एनर्जी स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैम इट इज ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन आई आई डोंट नो बट यू इफ यू आर एबल टू रिलेट इट और नॉट जब एड्रेनलिन बनता है आपको सीरियसली आपके अंदर बहुत ज्यादा यू नो गर्मी आ जाती है आपको लगता है कि हाँ यू नो यू स्टार्ट रिलीजिंग एनर्जी ओके सो दैट इज बिकॉज ऑफ I know very bad diagram, but that's okay. <laughs> so yeah, so Goku gets adrenaline during his fightings. Okay, those people who watch Dragon Ball Z would be able to relate to it. Okay, I want to add this. Yeah, so ठीक है. So मतलब आपको adrenaline क्या है? Adrenaline हमारी हमारी flight और fight hormone है. उसको वो क्या कहते हैं? हम stress hormone भी कहते हैं. वो क्या करता है? वो हमारी breathing बढ़ा देता है. हमारी heart beats बढ़ा देता है. वो हमारी breathing बढ़ा देता है. तो क्या होता है? Oxygen ज़्यादा जाता है. चीज़ें पहुँच जाती हैं. तो energy बहुत ज़्यादा बनती है. Energy आ जाती है हमारे � मार भी सकते हैं है ना बट मारना नहीं चाहिए बट लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं बेसिकली ना एनर्जी आ जाती है बहुत सारी हमारे अंदर ओके लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड या सो द सेम थिंग या जो मतलब मैंने आपको बताया वही चीज हमने एक्सप्लेन करी हुई है यहाँ पे ठीक है चलो जल्दी जल्दी आगे चलते हैं थोड़ा टाइम सेव करते हैं ओके okay, अब आगे क्वेश्चन है हाँ राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना एंड विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव कंपेरेटिवली बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल द वन रिप्रोड्यूसिंग सेक्शुअली और ए सेक्शुअली गिव रीजन तो क्वेश्चन है क्या बताओ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ठीक है मैंने आपको ये पूरा अच्छे से समझाया है हाउ टू रिप्रोड्यूस हाउ डू ऑर्गेनिज सॉरी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले चैप्टर में ठीक है प्लीज आप उसको स्प्रिंटेक्स पे देखिए ठीक है मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा कंटेंट बना है ठीक है आपको अच्छा लगेगा आप बहुत एनरिच कंटेंट है आप उसको कर लोगे आप मैंने जो कहा ना 30 40 परसेंट क्वेश्चन है वो आप इजीली क्लियर कर लोगे हाँ बट पेन और पेपर के साथ बैठ के करना उसको ठीक है ऐसे ही मतलब हवा में नहीं करना ठीक है ओके या सो 
राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस बता दो पहले तो फर्क बता दो दूसरी चीज वो कह रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग जो बच्चे बनते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से वो ज्यादा चांसेस है उनके सर्वाइव करने के कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं उनके चांसेस है ज्यादा सर्वाइव करने के समझ आ रही है मतलब कौन से ऑफ स्प्रिंग्स ज्यादा सर्वाइव कर सकते हैं कर पाएंगे बेसिकली ठीक है जिनके चांसेस ज्यादा है अब बताओ आंसर क्या है ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा चांसेस है सर्वाइव करने के क्यों क्योंकि वेरिएशन होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है वेरिएशन होती है वेरिएशन का मतलब क्या होता है सर वेरिएशन का मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल अलग अलग होता है मैं अलग हूं आपके फिजिक्स के सर अलग हैं केमिस्ट्री की मैडम अलग हैं फिजिक्स सॉरी मैथमेटिक्स के सर अलग हैं है ना सब में वेरिएशन है ना है ना सिमिलरली हर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन होता है बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना तो सोचो सारे अमृत राजी आपको फिजिक्स पढ़ा रहा होता अमृत राजी आपको मैथ्स पढ़ा रहा होता अमृत राजी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता ठीक है तो मतलब जिस मतलब सब सेम हो जाते हैं उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं रहता अब वेरिएशन नहीं रहता तो मैं कोई भी चूज करूं मेरे मेरे सर्वाइवल तो सेम ही रहेंगे ना बट अब वेरिएशन है अलग अलग लोग हैं तो इसके चांसेस ज्यादा रहेंगे अलग वाले के चांसेस थोड़े कम रहेंगे समझ रहे हो तो वो चीज रहती है सो दैट इज वॉट इट इज है ना सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी अरे है ना तो ए सेक्शन में क्या होता है वन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू डॉटर ऑर्गेनिज्म है ना वन ऑर्गेनिज्म Gives rise to new organism. Whereas sexual reproduction में क्या होता है Two organisms are needed to give rise to a new organism. है ना And chances of survival of organism produced sexually is more. Why? Because because of variation present in them. Okay? Very good. Yeah. अरे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ऑपोजिट सेक्सेस टू ऑपोजिट सेक्सेस ऑन मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व वेर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व ओके नाउ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म मैंने बताया गैमीट्स क्या होते हैं बेटा गैमीट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे कि नर्व सेल्स होते हैं मसल सेल्स होते हैं हार्ट के सेल्स होते हैं है ना लंग्स में सेल्स होते हैं तो सिमिलरली क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए एक टाइप के सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं गैमीट्स गैमीट्स क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स द सेल्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन समझ आ रही है जो सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प करे उन्हें हम क्या कहते हैं गैमीट मेल अपना एक गैमीट बनाता है मेल अपना एक सेल बनाता है फीमेल अपना एक सेल बनाते हैं और ये दोनों सेल मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं समझ आ रही है आपको बात कौन तो मेल गैमीट कौन सा होता है स्पर्म मेल सेल कौन सा होता है जो ऑर्गेनिज्म मेल सेल कौन सा होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है स्पर्म फीमेल सेल कौन सा होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है एग और ओवा और ये दोनों मिलते हैं तो जाइगोट बनता है ठीक है तो ये मैंने आपको बताया हुआ है ये प्लीज उसमें देखिए हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में ठीक है नाउ देन ओके ए सेक्शन में गैमिट्स नहीं बनते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम है बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल बिकॉज ऑफ मोर वेरिएशन आर जनरेटेड ओके ओके गाइज आई गेस्ट टाइम इज अप है ना आई 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 स्टार्ट विथ दिस सेम सैम्पल पेपर ओनली ठीक है अभी हम आगे के चार पांच क्वेश्चन और करेंगे एंड इन दी एंड आई गिव यू सम टिप्स कि मतलब कैसे आपको प्रेजेंट करना है बेसिकली द फर्स्ट टिप वॉज टू लीव स्पेस बिटवीन ईच क्वेश्चन अच्छे से स्पेस दो दो लाइन का स्पेस दो ठीक है अलग अच्छा दे अच्छा लगेगा ट्रस्ट में आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी गंदी हो इट इल लुक बेटर अच्छा लगेगा आपका आंसर अगर आप दो दो लाइन का गैप छोड़ के लिख रहे हो ठीक है अगर एक क्वेश्चन के दो पार्ट है उसमें भी दो दो लाइन का गैप दो दो ठीक है एक एक लाइन का एटलीस्ट गैप छोड़ो ठीक है वो अच्छा दिखना चाहिए वन का ए वन का बी वन का सी है ना और अगर दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हो तो दो तीन लाइन का गैप छोड़ो ओके सो दैट्स द फर्स्ट थिंग है ना टू मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेबल टू यू नो प्लीज द एग्जामिनर हु चेकिंग योर कॉपी ओके गाइस आई सी यू शॉर्टली आफ्टर आई गेस टू आवर्स है ना देन वील सी मोर क्वेश्चन सी यू डेन टेक केयर बाय बाय